സൂക്ഷ്മമായ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളോട് ആഴമറിഞ്ഞ ഭാഷ പോലും മൃതമായതിൻ്റെ ദുഃഖം ഈ കവി അനുഭവിക്കുന്നു ഭാഷയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന പാരതന്ത്ര്യം കവിയെ ഹതാശനാക്കി ഭാഷയുടെ ഉൾത്താളങ്ങളെ അതിൻ്റെ നനവുകളെ നാട്ടുനന്മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അമ്മ മലയാളത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് കുരിപ്പുഴയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് ഭാഷാപരമായ ഒരു കോളനിവൽക്കരണമുണ്ട് വലിയ ചില ഭാഷകൾ അതിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മരിച്ചു പോകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഭാഷകൾ ശ്രീമാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭാഷ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളതിപ്പം മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിന് സ്വാഭാവിക മരണമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് മലയാളത്തെ ആസൂത്രിതമായി കൊല ചെയ്യുകയാണ് പല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സർക്കാർ ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാം വേറെ ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയെ മലയാളത്തെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എനിക്ക് മുമ്പേ പോയ കവികൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മറുപടി അറിയും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രണയിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന ഈ ഭാഷയെ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഈ കവികൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്ത് മറുപടിയാണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു മറുപടിയും പറയാനില്ല ഈ ഒരു വൈഷമ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അമ്മ മലയാളം കിട്ടിയത് ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് കാവ്യക്കരുക്കളിൽ താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണച്ചതിച്ചേലറിഞ്ഞു ചിരിച്ചൊരാൾ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു തകർന്നു ചോദിക്കുന്നു വിറ്റുപോ നീ എൻ്റെ ജീവിത ഭാഷയെ ഓലയും നാരായവും കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ ചോലയിൽ വച്ചു നമിച്ചു തിരിഞ്ഞൊരാൾ ആദിത്യ നേത്രം തുറന്നു ചോദിക്കുന്നു ഏതു കടലിൽ എറിഞ്ഞു നീ ഭാഷയെ ചിഞ്ചിലം നിന്ന് ചിലങ്കകൾ ഊരിയിട്ട് നെഞ്ചത്തു കൈവച്ചു ചോദിക്കയാണൊരാൾ ചുട്ടുപോ നീ എൻ്റെ കേരള ഭാഷയെ മാനവികതയുടെ പശുമയുള്ള വിധാനങ്ങളിലാണ് കുരിപ്പുഴ ചൂടറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുമനുഷ്യന്റെ തുടി നിരന്തരം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രണയപരവശമായ ഹൃദയങ്ങളെ അതിനു ചേർത്തു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കീഴാളന്റെ അശരണമായ ഭാവനകൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അനാഥത്വത്തെക്കുറിച്ചും അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചും അത് രോഷം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആധുനിക നാഗരികത നശിപ്പിച്ച സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ജെസ്സി വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ജെസ്സി അവളുടെ കാമുകനെ കാണുന്നു അയാൾ അവളോട് അന്നം കൊണ്ടും അർത്ഥം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും മാംസം കൊണ്ടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയാളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഈ കവിത വളരും ഇതാണ് ഞാൻ ഈ കവിതയ്ക്ക് ആമുഖമായിട്ട് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും യൗവനം പോലെ എൻ്റെ യൗവനവും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും തണലുകൾ തേടിയുള്ള വിഫല യാത്രകളുടെയും ഒരു സമാഹാരം ആയിരുന്നു ജസി നിനക്കെന്തു തോന്നി തടിന്തുന്നിയ മാന്ത്രിക പട്ടിൽ നാം സ്വപ്ന ശൈലങ്ങളിൽ ചെന്നു ചുംബിക്കവേ ഉത്തുങ്കതകളിൽ പാർവതി ശങ്കര തൃഷ്ണകൾ നേടി കിതച്ചാൾ നിറങ്ങവേ തൃപ്തി തീർത്ഥങ്ങളിൽ പാപനാശത്തിൻ്റെ വക്കോളമെത്തി തിരിച്ചു നീന്തിയിടവേ ലോത്തിൻ്റെ പെൺമക്കൾ അച്ഛനെ പ്രാപിച്ച വാർത്തയിൽ കൗമാര ഭാരം നടുങ്ങവേ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നഗ്നയായി നിൽക്കവേ സംഭ്രമപ്പൂവിൽ ചുവപ്പു ചാലിക്കവേ ജസ്സി നിനക്കെന്തു തോന്നി കാറ്റിൻ്റെ കാണാപ്പിയാനോ വിടർത്തുന്ന തോറ്റങ്ങൾ കേട്ടിന്നു തോറ്റുപോയി പാട്ടുകൾ സായന്തനത്തിൻ പ്രസന്നതയ്ക്ക് പുറം വാടി വീഴുന്നു വിളഞ്ഞ സുഗന്ധികൾ പൊഞ്ചേരയെപ്പോൾ നിറം ചുമന്നെത്തുന്ന വെണ്ണൂര പാഞ്ഞു കയറുന്നു തീരങ്ങളിൽ മൂളാത്തതെന്തു നീ ജസ്സി മൂളാത്തതെന്തു നീ ജസ്സി മനസ്സിൻ്റെ കോണിൽ കിളിച്ചാർ തുറക്കം തുടങ്ങിയോ വാക്കുകൾ മൗനക്കൊടുക്കയിൽ 
പൂട്ടി വച്ചോർത്തിരിക്കാൻ മുൾക്കിരീടം ധരിക്കുവാൻ നീൾവിരൽ താളം മറക്കുവാൻ ചുണ്ടത്തുമൂകാക്ഷരങ്ങൾ മുറുക്കി കുരുക്കുവാൻ ജസ്സി നിനക്കെന്തു തോന്നി ഈ കവി രാഹുലനെ പോലെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഉഷ്ണകാലം കൊണ്ട് ചുംബിച്ച ഹൃദയങ്ങളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നു ഉലയിലെ ഉരുകിയ തീയാണ് കുരിപ്പുഴ കവിത ചിന്തയിൽ നിറനൊമ്പരങ്ങൾ നിരക്കാത്ത വാക്കിൻ്റെ വിധുരതകൾ വിങ്ങുന്ന തൊണ്ടയിൽ നിന്നൊരു ജ്വരഗീതകം ശാപമുനയേറ്റ പ്രജ്ഞയിൽ കടലിരമ്പുമ്പോൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു മുറിയിൽ അശാന്തി സ്വരൂപമായി രാഹുലൻ